Hello guys! Welcome to our channel, Rimtoops TV. Uh, noong nakaraang video natin ay napag-aralan na natin kung paano tayo mag-add ng similar at dissimilar fraction. Paano tayo mag-add ng mixed numbers with unlike fraction. So ngayon naman ay pag-aralan natin kung paano tayo mag-subtract. No? Mag-subtract ng similar, dissimilar at mixed number. No? So... Pero bago tayo magpatuloy, ay gusto ko lang pasalamatan ang ating buting konsihal ng Cadiz City na si Katrina K. Gustilo dahil sa kanyang libreng endorsement para sa ating channel. Na, siya ang nag sa atin upang magdagdag o mag-upload pa ng mga karagdagang videos na nagbibigay kalaman lalong-lalo na sa mathematics. So sa ulitin, sa iyo kay Gustilo, Maraming salamat po sa inyong libreng endorsement. So, bago tayo magpatuloy, uh, please do subscribe, like, and share our channel. And don't forget to hit the notification bell button para magiging updated tayo para sa ating mga bagong upload na videos. Okay, sa ngayon ay pag-aralan natin kung paano tayo mag-subtract ng similar fraction. So, ang una natin gagawin ay titingnan muna natin kung ang fraction ay similar. So, nakikita natin na pariho ang kanyang denominator, kaya ito ay tinatawag nating similar fraction. So, ang gagawin natin, simply subtract the numerator by another numerator. So, example, mayroon tayong 3 over 4 minus 2 over 4. So, isasubtract lang natin ang numerator. So, ang numerator natin ay 3 at saka 2. So, 3 minus 2 equals 1. Then, copy the common denominator. So, ang answer ay 1 over 4. So, pangalawang example ay 9 over 10 minus 5 over 10. Subtract numerator by numerator. 9 minus 5 equals 4 over 10. So, ito ay hindi pa naka lowest term. So, gagawin natin, hanapin natin ang greatest common factor. So, ang greatest common factor na makadivide sa 4 at 10 ay 2. Na? So, 2 divided by or 4, 10 divided by 2 divided by 2. 4 divided by 2 equals 2 over 5. So, the answer is 2 fifths. So, the simplest form para sa 4 over 10 ay 2 over 5. So, next ay 10, 20 minus 7 over 20. So, simply subtract 10 minus 7 equals 3 over 20. And then, another example is 24 over 15 minus 12 over 15. So, 24 minus 12 equals 12. And copy the common denominator na 15. So, ito ay hindi pa naka-simplest form or naka-lowest term. So, hanapin natin ang greatest common factor that can divide both numerator and the denominator. So, the numbers that can divide 12 and 15 ay 3. Is it 3? Okay, 3. 12 divided by 3 or 12 over 15. 12 divided by 3. Ang 12 divided by 3 ay 3, 6, 9, 12. So, 4. And then, 15 divided by 3 ay 5. So, the answer is 4 over 5. So, ganun ang kadali ang pag-subtract ng similar fraction. Okay, next ay paano tayo mag-subtract if ang fraction natin ay dissimilar. Na? So, mayroon tayo dito 7 over 10 minus 2 over 3. So, hindi natin maaaring isubtract ito if the denominator is unlike or unlike denominators. So, ang gagawin natin, ang ating rules ay hanapin ang less common multiple. So, gamitin natin ang listing or skip counting 
sa pagkuha ng ating less common multiple. So, the less common multiple for 10 is 10, 20, 30. And then, ang 3 ay 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. So, ang ating less common multiple ay 30. So, mayroon na tayong common denominator na 30. So, ilagay natin dito 30 and then 30. Then, after natin makuha ang ating less common multiple, ang ginagawa natin ang ating numerator sa ating bagong denominator. So, ang ating denominator dito ay 30. 30 divided by 10 is equal to 3. And then, 3 times 7 equals 3 times 7 equals 21. And then, 30 divided by 3 equals 10. 10 times 2 equals 20. So, ngayon, maaari na natin isubtract. Na? Numerator by numerator. So, ang ating numerator dito ay 21 and 20. So, 21 minus 20 equals 1. And copy the common denominator na 30. So, mayroon tayong 1 over 30. So, example number 2. Number 2, mayroon tayong 7 over 20 and minus 10 over 40. So, hanapin natin ang LCM using listing method or less common multiple or skip counting by or skip counting rather so 20, 40 so 20, 40 so hindi na natin maring lagay dahil nakita na natin ang less common multiple na 40 so ang ating bagong denominator ay 40 40 din dito then, subtract our divide. 40 divided by 20 equals 2. 2 times 7 equals 14. 40 divided by 40 equals 1. And then, times 10 equals 10. Then, subtract. 14 minus 10 equals 4 over 14. So, ito ay hindi pa naka-simplest form. So, gagawin natin, hanapin natin ang greatest common factor. So, sa susunod ay pag-aralan natin kung paano tayo magkuha ng greatest common factor. So, diritso lang muna tayo ngayon. So, 4, ang makadivide sa 4 at sa 40 ay na walang remainder. Okay, so makapag-divide sa 4 na walang remainder. Or, ang greatest common factor na makadivide sa 4 na walang remainder ay 4 divided by 4 equals 4 divided by 4 equals 1 and then 40 divided by 4 equals 10. So, the answer is 1 over 10. Okay, so number 3, ang ating given number ay 10 over 7 minus 1, 2. So, ang ating uh, less common denominator ay 7, 14. And then, ang 2 ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, nakita natin ang ating co less common denominator ay 14. Okay, so ang ating less common denominator ay 14. And then, 14 divided by 7 equals 2. 2 times 10 equals 20. 14 divided by 2 equals 7. 7 times 1 equals 7. And then, subtract 20 minus 7. 20 minus 7 equals 13. Copy the common denominator na 14. Okay, so the answer is 13 over 14. Okay, so ngayon ay pag-aralan natin kung paano tayo mag-subtract ng mixed number with similar fraction. So ito ang madali lang 
uh, dahil pariho na ang ating pinaminitor. So, similar fraction. So, una natin gagawin ay isubtract natin ang parihong whole numbers. So, ang 10 at 8 ay parihong whole numbers. So, gagawin natin ay 10 minus 8 equals 2. And then, ang fraction natin ay 4 over 3 minus 2 over 3. Subtract. 4 minus 2 equals 2. Copy the common denominator. 3. So, the answer is our whole number is 2, 2, and 2 third. Okay, next, meron tayong 7 and 3 4 minus 5 and 1 4. Okay, ang una natin gagawin is subtract ang parihong whole numbers. So, 7 minus 5 equals 2. And then, ang fraction ay 3 over 4 minus 1 fourth. So, the answer is, subtract the numerator, 3 minus 1 equals 2 over 4. Ito ay hindi pa nakaluwis term. So, greatest common factor that can divide both the numerator and denominator ay 2. Dito ay 2 din. 2 divided by 2 equals 1 over 4 divided by 2. So, 1 half. So, meron tayong whole number dito na 2. Magiging 2 and 1 half. 